To operate in the desert, the French army needs two vital fluids, water for the troops and fuel to power the vehicles and helicopters. Tens of thousands of gallons of fuel are kept here. Là, que ce soit ici ou dans un autre pays, de toute façon, carburant, à l'heure actuelle, on ne peut pas s'en passer. Donc le carburant, c'est quelque part, c'est le nerf de la guerre. C'est sans carburant, il n'y a plus rien qui roule, plus rien qui vole, il n'y a plus rien qui fonctionne. Most supplies have to be transported by road, which means hundreds of miles of desert to travel for these vehicles. A breakdown can be a disaster, it can slow down an entire convoy and even turn it into a target for Islamist extremists in the region. This armoured vehicle broke down, there was a problem with the gear stick, and so the mechanics here at the camp had to go and fetch it, bring it back to camp, and they now have 14 hours of work ahead of them. Of course, avoiding breakdowns is the best thing, which is why the lieutenant in charge here makes sure that every vehicle that arrives at the camp gets checked over by his mechanics. Parce qu'un véhicule qui, par exemple, a des petits soucis, mais qui roule encore, si on ne fait rien dessus, parce qu'on n'a pas fait le contrôle, le risque, c'est quand qu'on voit, à plusieurs kilomètres d'ici, il tombe en panne. When the convoy arrives at camp, Logistics experts organize and distribute the supplies, food, water, medicine and equipment. Ici, vraiment, on s'occupe de gérer tous les stocks pour alimenter les, toutes les unités qui sont en dehors du camp et qui font leur manœuvre. Notre boulot, c'est d'aller les ravitailler sur place ou alors de préparer les conteneurs pour que ce soit prêt quand ils arrivent. French logistics soldiers arrived at this location near Manaka in the east of Mali less than a month ago. There are now 150 of them working behind the scenes, supporting combat troops on the ground.